வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த போட் நெக் ப்ளவுஸோட ஃபுல் ப்ளவுஸ் நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவு இப்போ லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அகலம் பத்தே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு பேக் சைடு உள்ள அகலத்துக்கு அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரமும் பேக் சைடில் நம்ம எவ்வளோ எடுத்தோமோ அதே மாதிரி பதினாலரை இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் ஆறே முக்கால் இன்ச்சு அதுவும் பேக் சைடில் ஆறே முக்கால் தான் நம்ம கட் பண்ணது ஆம்ஹோல் ஏழு இன்ச் அளவு எல்லாமே நமக்கு பேக் சைடில் உள்ள அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இதில் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு அரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு லைன் போட்டு அதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஃப்ரண்டில் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு கேன்வாஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடித்து இப்போது சைட்லேருந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஷோல்டர் வெட்டு போகும் அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கு மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து பிரின்சஸ் கட் பண்ணுறதுக்காக பிரின்சஸ்க்கு வந்து நம்ம தனித்தனியாக சென்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம தைக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ளவுஸுக்கு நம்ம எப்படி சென்டர்லேருந்து நம்ம அடையாளப்படுத்துவோம் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு டாட் பிடிக்கிற அளவையும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க டாட் பிடிக்கிற பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அந்த பக்கம் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த ஸ்லீவ் எல்போ ஸ்லீவ் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் தேவையான அளவு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஸ்லீவோட உயரம் இது சுற்றளவு ஸ்லீவோட உயரம் பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சுற்றளவு மடித்து வச்சுருக்கும் போது ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது ஒன்பது இன்ச் அளவு தாராளமாக போதும் இப்போ இதில் மேல் பக்க கிளாத்து அளவு கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் ஒரு ஜாயிண்ட் வரும் இப்போ வளைவாக கட் பண்ணுறதுக்கு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மூன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி மேலேருந்து அந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேல் பக்க கிளாத்தில் ஜாயிண்ட்டு போட வேண்டியது இருக்குது ஜாயிண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் குழிவாக கட் பண்ணலாம் மேலே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ இது ரெண்டு கேன்வாஸ் ஸ்லீவோட நீளத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஸ்லீவ் எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து வைங்க கீழே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு நம்ம அந்த டிசைனை வரையலாம் இப்போ இதில் நான் ரெண்டரை இன்ச்சு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ உங்கள் ஸ்லீவோட அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அளவுகளை நீங்கள் மாற்றி பண்ணலாம் இப்போ பதினோரு இன்ச் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டரை இன்ச் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச்சு இடைவெளி ரெண்டரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் மேலே ஒரு இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கும் பாருங்கள் அதிலிருந்து சென்ட்ரலேருந்து சைடில் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு வரைஞ்சிருக்கிற பகுதியில் அப்படியே சைடில் அந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு அப்படி வளைவாக வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒரு இன்ச் அளவு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி வரைகிறேன் ஸ்லீவோட நீளம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச்சு நீங்கள் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி கூட எடுக்கலாம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச்சு நீங்கள் ரெண்டே கால் இன்ச்சு எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிசைனை கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து அதோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை அப்படியே வச்சு நம்ம அயன் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தில் சென்ட்ரலில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் நெக்கு பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் உள்பக்
கன்வாஸ் வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் நெக்கோட அளவும் மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் இப்போ இது அயன் பண்ணியாச்சு இப்போ இது நம்ம தைக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸோட ரெண்டு பக்கமும் எட்ஜில் தச்சு விட்ருங்க இப்போ மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு சென்டரில் ஒரு தையல் தச்சுட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியில் தைக்கும் போது கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக தைச்சிருங்க காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அந்த மாதிரி விரித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பேக் சைடில் நம்ம தச்சு விட்ருக்கோம் பாருங்க அந்த பகுதி அப்படியே வைக்கலாம் வச்சுட்டு அந்த நெக்கு பகுதியில் பேக் சைடு கிளாத்தும் ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தும் ஒரே பக்கம் வர்ற மாதிரி மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே மேல் பக்க கிளாத் வரணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஷோல்டர் பகுதியில் மூணு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் லைனிங் கிளாத்து பக்கமாக லைனிங் கிளாத் வரணும் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு பக்கமாக மேல் பக்க கிளாத் வரணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு தச்சுட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்கும்போது தான் சரியாக உங்களுக்கு வரும் இப்போது தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த கார்னரில் கொஞ்சமாக மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி எடுங்க இப்போ பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் பகுதி நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நெக்கு பகுதி கரெக்டாக அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போது திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா அந்த நூல் நிலைகளும் உள்பக்கமாக போய் நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது இந்த மாதிரி கட் ஆகி வரணும் அப்படி வரும்போது தான் அந்த போட் நெக் வந்து ஷேப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி அந்த நெக்கு பகுதியில் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தை பேக் சைடில் இந்த மாதிரி ஷோல்டர் பகுதியில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க ரெண்டு பக்கமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த சைடு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இதில் நெக்கு பகுதியில் அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரண்டில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் நெக்கு பகுதியில் தைச்சு சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்தா கிராஸ் பீஸ் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை மடித்து வச்சுருக்கிற பகுதி அடி பக்கமாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக மடித்து விடுங்க இந்த எண்டில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு பேக் சைடு நம்ம பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதி அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து வரணும் அந்த மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு கிராஸ் பீஸ் வெளி பக்கமாக தெரியணும் அப்படியே வச்சு நெக்கு பகுதியில் தச்சு விட்டுடலாம் கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சமாக வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கிளாத்தை கட் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறேன் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு பேக் சைடில் நமக்கு அந்த பைப்பிங் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதி வரைக்கும் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக அப்படி திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ திருப்பி விடும்போது இப்போ பேக் சைடு பைப்பிங்கும் ஃப்ரண்டில் உள்ள பைப்பிங் நமக்கு சேர்ந்த மாதிரி வரும் ஆனால் அந்த போட் நெக்கு ஷேப்புக்கு நம்ம தனித்தனியாக வைக்கும்போது அந்த ஷேப்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாருங்கள் இப்படி வந்து இப்படி வரணும் அப்படி வரும்போது அந்த போட் நெக் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரே பீஸில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு வராது அந்த நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரண்டில் உள்ளது கொஞ்சம் கீழே தாந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா பேக் சைடில் நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் இந்த கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் பேக் சைடில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அது அப்படியே இந்த பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ திருப்பி விடும்போது நம்ம நெக்கு பகுதியில் பண்ண பைப்பிங் பீஸ் உள்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது அது இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக பைப்பிங் பண்ணும்போது நல்லா இது ப்ளவுஸோட ஜாயிண்ட் ஆகிரும் இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் பேக் சைடில் அந்த பைப்பிங் வரைக்கும் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே அப்படியே இன்னொரு தையில் தச்சு விட்டுருலாம் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ உள்பக்கம் நல்லா அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருந்த பீஸ் எல்லாமே நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இந்த ஆம்கோல் பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் பகுதி வரைக்கும் நேராக அந்த லைன் வர்ற மாதிரி வந்து இந்த ஆம்கோல் பகுதிக்கு விளைவா அப்படி வி
இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருங்க வரைஞ்சி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டு அந்த டாட் பிடிக்கிற பகுதிக்கு தைக்கலாம் அந்த மாதிரி தைக்கும் போது இப்போது ரெண்டு கிளாத் இருக்குது லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்குது இப்போது தனித்தனியாக போகாமல் நமக்கு சேர்ந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்த்துட்டு இப்போது சைடில் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் அப்படியே பிடிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் பகுதி நம்ம நேராக அதில் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தைக்கலாம் தச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை கொஞ்சமாக இருக்குது அப்புறம் ஆம்ஹோல் பகுதியில் எப்போதும் நம்ம எப்படி தைப்போம் இப்போது ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் கொஞ்சம் கிளாத் ஒரு காலிஞ்ச அளவு வர மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்படியே கொண்டு ஷார்ப்பாக முடித்து கீழே இந்த டாட் பிடிக்கிற பகுதிக்கு சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே தைச்சிருக்குறோம் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது அந்த ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம அந்த ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கிளாத்து விட்டு கட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு இந்த மாதிரி தச்சு முடித்தாச்சு பாருங்கள் இது நமக்கு கிளாத்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் போதும் தனித்தனி பீஸாக கட் பண்ணாமல் ஒரே பீஸ்லேயே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இடுப்பு மடிப்பாத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அந்த டாட் பிடிக்கிற பகுதியில் ஒரு ஃப்ளீட் வச்சு தச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி தச்சுட்டு நம்ம இப்படி திருப்பி மடித்து தைக்கும் போது அந்த பகுதி இழுத்து பிடிக்காமல் தைக்கிறதுக்காக எல்லாமே தச்சு முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதில் உள்பக்கம் இந்த கேன்வாஸோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கேன்வாஸோட எட்ஜில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க கேன்வாஸுக்கு மேலே தச்சு விடுறேன் அதே மாதிரி எல்லா டிசைனுக்கும் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் கேன்வாஸ் அளவுக்கு வெளி பக்கம் இருக்க கிளாத் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் மேலே வந்து கரெக்டாக கேன்வாஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கணும் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு இதான் சென்டர் பகுதி நம்ம தச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பீஸ் கரெக்டாக மேலே அந்த சென்டரில் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு பின் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போது தைக்கும் போது கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது தான் நம்ம திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த இது நல்லா அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கும் இதில் ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சுருங்க அந்த உள்பக்கம் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இப்போ கேன்வாஸை நம்ம தனித்தனி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கேன்வாஸை மட்டும் மேல் பக்கமாக பார்த்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கொஞ்சமாக வெளிப்பக்கம் விட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ உள்பக்கம் இதில் அந்த லைனிங் கிளாத் மட்டும் இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதில் அந்த நாலு சைட்லேயுமே அந்த கார்னர் வரைக்கும் தையல் வரைக்கும் அந்த பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விடுறேன் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இதில் கிளாத் இருந்தால் போதும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் காலிஞ்ச அளவு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இந்த கேன்வாஸ் அப்படியே நல்லா இந்த பகுதியில் தையல் பகுதியில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு உள்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க நல்லா ஈஸியாக திரும்பி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி திரும்பி கொடுத்துருக்கு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பகுதிக்கும் திருப்பி எடுத்துடலாம் எல்லா டிசைனுக்கும் அதே மாதிரி திருப்பி எடுத்து இதில் அயன் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அயன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு அதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இது எல்லாமே அயன் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்த கிராஸ் பீஸ் இப்போது ஸ்லீவோட அந்த எட்ஜில் வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கலாம் அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு உள்பக்கம் கொஞ்சம் அதில் கிளாத் இருக்குது இன்னும் ரெண்டாவது அதில் ஒரு பைப்பிங் வரும் அதோட ஜாயிண்ட் ஆகிரும் இப்போ இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸை இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி சென்டர் பகுதியில் ஒரு பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இது எவ்வளோ நீளம் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாமே கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீஸாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த தையல் பகுதி மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த தையல் லைன் நமக்கு வெளிப்பக்கம் தெரியாமல் இருக்கும் 
கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அடுத்தடுத்து வைக்கலாம் ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் அஞ்சு பீஸ் வச்சு ஜாயின் ஆக்குறேன் இப்போ அந்த டிசைனில் அந்த எட்ஜில் தச்சு விடாமல் ஒரு கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயின் ஆக்குறேன் இது எல்லாமே ஜாயின் ஆக்கியாச்சு ஜாயின் ஆக்கி திருப்பி பார்க்கும்போது அது நல்லாயிருக்கும் அந்த தையல் லைன் வந்து நமக்கு அடிப்பக்கமாக போகிற மாதிரி இருக்கும் கால் இஞ்சி இடைவெளி விட்டு வெளிப்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் எல்லா பீஸுக்குமே அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இது ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ கீழே இருந்தே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் கால் இஞ்சி அளவு ஒரு இடைவெளி விட்டு நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த தையல் லைனில் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக ரெட் கலர் உள்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி விட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது ஒரு சைட்லேருந்து இந்த மாதிரி அப்படியே இன்னொரு சைடுக்கு வர்ற மாதிரி இன்னொரு டிசைனுக்கு ஆப்போசிட்டாக அந்த மாதிரி வர மாதிரி அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க அதில் ஒரு பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வரேன் மேலே கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் இன்னொரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த பீஸு இதே மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்படி இன்னொரு டிசைனுக்கு அந்த ஆப்போசிட்டில் வர மாதிரி கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ரெண்டு பக்கமும் பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு கீழே கொஞ்சமாக இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த சைடில் ஒரு பைப்பிங் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் நம்ம பைப்பிங் வைக்கும்போது அந்த மேலே அந்த டிசைனுக்கு வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் ரெட் கலர் தெரிகிற மாதிரி விட்டு அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டு சிலிவுமே தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்டில் வந்து குழிவாக கட் பண்ணணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே ப்ளவுஸ் வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த எல்போ ஸ்லீவுக்கு இந்த மாதிரி போட் நெக்கில் நம்ம போட்டிருந்த மாதிரியே டிசைன் ஆனால் இந்த ஸ்லீவில் அந்த டிசைனில் இந்த பைப்பிங் வந்து லைனாக தெரிகிற மாதிரி அந்த டிசைனை பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது எல்போ ஸ்லீவுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு டிசைன் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க